Sinabi sa kanila na ilang kariseyo kasama sa kar karaninan. Guru, sawayin ko ang inyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila ang mga bato na ang sisigaw, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinukuri na ang Panginoon ng Panginoon. Itaas ko natin ang ating mga palaspas upang ito ay ating mga maspas. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabig ang mumalaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa Hindi ako naghimagsi ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako bumibo nang ako'y kanilang pinsutuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang bukot balbas, kaya hindi nang lungha nila ako sa mukha. Ang mga pagkustang ginawa nila ay hindi ko pinapansin, pagkat ang mga pangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato pagkat aking batid na ang sarili ko ay 
di mapapahiyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mo lang si Sulon ni Apostol sa Mabu sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, pagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpili na manatiling kapagtay ng Diyos. Bagko sinubad niya ang lahat ng katangitan ng pagka-Diyos, ang katawang tao at namuhay na isang halili. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan. Sa Cruz. Kaya naman, siya ay tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalang. Ano ba't ang lahat ng nilalang na nasa langit? 
nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninigluho at sasamba sa kanya. At ipahahayag ng lahat na si, na si Jesus Cristo ang Panginoon sa ikaranamang ng Diyos tama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. sa pagnanais na mapalaya si Jesus 
Ngunit sa ligaw ang mga tao, Ipaho sa krus. Ipaho siya sa krus. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong kanyang yung nasama? Wala akong makitang dahilan upang siya ay mapatay. Ipaho ang upit na lamang siya at saka palalayaan. Datagpat lalo nilang pinagsigawan na dapat ipakot si Jesus sa krus at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinilaya niya ang taong nabilanggo dahil sa pag-iimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila. At ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang magustuhan. Nang dalano nila si Jesus upang ipako, nasa lubang nila ang isang lalaking galing sa bukit. Ito ay si Simon na taga Sirene. Pinigil niya nila ito at pinagpasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananagbuhay at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababayan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tang tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, Darating mga araw na sasabihin nila, maparad ang mga bako, ang mga sinas, sinakukunan hindi nagdadalang tao, ang mga dibdib na hindi nagpasusok. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga mundo, gumuho kayo sa amin at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy, na sariwa. Ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? May dinlala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa tapong tinatawag na bungo, pinako nila sa, sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalalat sila upang malaman kung alin sa kanyang kaos kasuutan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Dinilipap naman siya ng mga pinuno ng bayan. At nila, Iniliptas niya ang iba. Iliptas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya ka ang Mesiyas, ang hininang ng Diyos. Nilipap din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga sararing na kapitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang misiyos? Iligtas mo ang iyong sarili. Pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay pinarusahan tulad niya matuwid lamang na tayong parusahan ang ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito ay walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagkahanin ka na. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa parais. Nang mag-iikalabing dalawa ng tanghali, nagdaling sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunin sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga.
nang makita ng kapitan ang nangyari, siya ay nagpuri sa Diyos. Tunay nga matuwid ang tao nito. Sabi niya, Anong nangyari ito ay nakita ng lahat ng taong nagkakatiwang at nagmamasin. At umuwi silang na dinadagukan ng kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ng mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon.
जब आप सुख पाइए करते हैं और ये भी करते हैं Yan ang 
Alfredo Bagpu, 
Cruz, Novi Ina Hernandez at Cesar Manintin, manalangin tayo. Panginoon Diyos, alalayan mo kami mabubuhay at nagsunod sa turo ni Yesus. Sa pag-ibahagi namin sa kanyang pag-ihirap, pag-ibahagi rin nawa kami sa kanyang maluwalhating walang hanggan. Amen.
Tadi kau mukal dan setantanan kau benar. Kaya sama kita dengan spiritu kau ini membenar kalau benda itu bukan para sahmin yang bagi katawan itu ko, dan amin panginom Yesus Kristus. Bagi yang pindah di isang kusang log yang bagi hantu, inawakannya ang tinapai, ina selamatan kaniya pindah hati hatinya iyo, ina buatnya ang kanyang mga alagat at sinabi. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iandong para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos sa makunan. Inawa ka niya ang kalis, muli ka niya ang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Na sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalatayo. Sinasama namin kami mong sasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Blas na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming na in life na may pag-aasang sila ay muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga kumanap. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa laiklik ng kalulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa kamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo, sa kamawagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, ang mga makapangirian, kaysa kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doon.
Ibigay sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanalikan ang dakilang araw ng pagpapahayang ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo.
Let us pray. Ama namin mapagmahal, ngayong kami pinagsalo mo sa banal na pagkinabang, kami iyong pinalingon, may pag-asa sa aming sinasampalatayan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong manang, kami mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagtabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang mga. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo mga Pangiriang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang taglayin ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Amen. Amen.